ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾಗ್ಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತು ಅದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಲಾವ್ಗಿಂತ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗಿಂತ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತು ಬಹಳ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಹೋಟ್ಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಮೂವತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಈಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚಕ್ಕಿನ ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನು ಸಹ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನಾವು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ದಪ್ಪನಾದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ನ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು ಅಥವಾ ನೌಕೋಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹುರುಳಿಕಾಯಿನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ನಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಪ್ಪದಾದಂಥ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಹನನಸು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಾಕಾಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಸಗಸೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಚಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಕಾಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸುವೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗಿರೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಂತ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ನಾವೇನು ನುಚ್ಚಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಬೇಳೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಎರಡನ್ನೂ
ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿನೆಲ್ಲ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಚಕ್ಕೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಜಾಕಾಯಿ ಅನಾನಸುವ ಹಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿನ ಸಹ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಧನಿಯಾ ಕಾಳುಗಳು ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉರ್ದಂಥ ಕಾಳುಗಳು ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಸ್ಗಸನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಾಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಹಿಂಗನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅರಶಿನ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವಿಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೌಡ್ರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಉರಿದಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ನ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆನ ಬಿಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾವೇನು ತುಪ್ಪನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು ಈಗ ತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಸಹ ಉರಿದಾಗಿದೆ ಈ ಉರಿದಂತಹ ಗೋಡಂಬಿನ ನಾವು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಎಣ್ಣೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಎಣ್ಣೆನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಈ ಕಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾವು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿ
ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ರೈಸು ಮತ್ತು ಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರೈಸು ಮತ್ತು ಬೇಳೆನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಕ್ದಂಥ ತರಕಾರಿ ಬೇಳೆ ರೈಸು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆನೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಜೊತೆನೂ ಎಲ್ಲನೂ ಬೆರಿಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೆ ಬೇಳೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ರೈಸ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ತೀರ ತೆಳ್ಳಿಗೂ ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ತೀರ ಗಟ್ಟಿಗೂ ಇರಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ರೈಸು ನೀರು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು ತರಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತು ತುಂಬ ತೀರ ಗಟ್ಟಿನೂ ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ತೀರ ತಿಳಿನೂ ಅಲ್ಲದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಹಾಗೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋಣ ಮತ್ತು ನಾವು ಕರ್ಬೇವ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ರುಚಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ನೋಡ್